大阪医科薬科大学 LD センターウェブ講演会をご視聴いただきありがとうございます。本日は ADHD は学習にどう影響するの ADHD 注意欠如多動症の理解と対応について大阪大谷大学教授大阪医科薬科大学 LD センター副センター長の福井美穂先生にお話しいただきます。先生は大阪医科薬科大学小児科で、小児科専門医、同指導医、小児神経専門医、日本転換学会臨床専門医として、大学病院の外来や病棟での診療に携わってこられ、医学,医学博士でもあります。神経専門領域は、小児神経、転換、神経発達症ですが、超早産時の認知機能の研究にも打ち込んでおられます。現在は、大阪医科薬科大学 LD センターでのドクター相談、並びに府内病院での診療と並行して、大阪大谷大学教育学部で教鞭をと取られています。著書も多数執筆されておられます。詳しくは、講師紹介のスライドをご参照ください。それでは、先生、本日の講演のポイントを教えていただけますか。はい、えー、ADHD の疾患の説明と ADHD と学習の関係について、えー、お話をさせていただいています。2年前に一度あの作っている、えー、動画の内容の、えー、更新した形になります。治療について少し加えたのと、症例も新しいものを提示しています。えー、皆さんの今後の診療ですとか、えー、お仕事の中でお役に立てればと思いますありがとうございますそれでは先生講演をよろしくお願いいたします皆さんこんにちは大阪大谷大学教育学部大阪医科薬科大学小児科学教室の福井です今回は ADHD の理解と学習への影響という題でお話をさせていただきます本日の講演内容は以下のようになります1本目の動画で ADHD について2本目の動画で ADHD と学習の関係についてお話ししていきますまず症状が成人期まで持続するということも言われています定義に示しましたように、ADHD には3つのタイプがあります。不注意優勢型、多動衝動型、そしてこれら両方の特徴を持った混合型の3タイプです。ADHD の診断には、具体的な症状のほかに、これら4つの項目を満たす必要があります。対する誤った対応や、対人トラブルの時にも、えー、周囲がご本人の特徴を理解していないと、まあ、唐突にいろんなことを言ったり、まあ、急に行動して手が出たりということが ADHD のお子さんなんかはありますので、えー、その場合に、えー、無理解があればどんどん叱責をされてご本人たちは自己肯定感がどんどん下がっていくということにつながります。そううなった場合に自分を見てほしいといとう、えー、目的からの行動やご家族がそういう怒られてばかりいるご本人に対して ADHD の治療のまず最初はここですね環境調整と支援に社会的治療です子どもの行動を変えていくためには環境調整が本当に大事です環境調整と書きましたがその問題行動、まあ、ADHD の行動もそうですが、起こる前にどういう状況があったのかということを確認して、その状況を変えてみてあげるということは、とても大事になります。どうしてそういう行動に至ったのかっていう、どういう反応をしたかということによって、この行動がまた変わってきます。で多くの場合いい行動をしてしっかり褒められたっていう結果が得られると
やっぱりお子さんたちはまたいい結果をもらいたいと思うのでこの前に起こした行動が強化されて何度もその行動をしようとすることになりますでもこの行動自体が、まあ、そういう褒めれたものでない時ですね、えー、そういう時にここをどうするかが、まあ、ADHD だから学習ができないということでは基本的にはありません ADHD の特性が二次的に学習に影響を及ぼすということですそして、えー、それは程度の差はありますが必発すると思っています、まあ、実際にですね、えー、診断の、えー、中での重要な条件として、えー、1本目の動画の時にお話ししましたように、まあ、社会的に逆学業や仕事に著しい困難をきたすっていう項目が実際にあります。提供する情報の整理、注意喚起、手順の確認です。で、えっ、ー、とその他あのもう少し細かい内容ですね、えー、はあのこちらのサイトにも載っていますのでご参考にもしてください。でまず情報の整理についてですね、えー、まあ。あの環境調整の時にもお話ししたように情報刺激を減らしてあげることは大事です視覚聴覚ともにです、えー、まず、えー、掲示物の整理ですねあのいろんなものがあの同時にたくさん前に貼られてたりするともうそれこそ何をいつもそれはその子の自立に影響を与えることにもなっていきますあこういうことがありますので ADHD の特性にきちんと気づいてそれに対しての環境調整心理社会的治療さらには必要に応じて薬物治療を積極的にきちんと行って自己肯定感を下げることなく成長を支えていってあげることが大事だと考えますお話は以上になりますありがとうございました。